প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের নানা রকম আকৃতি মাপিয়ে অধ্যায়ের দুইশো ষোলো পৃষ্ঠার যে ছয় নম্বর অঙ্কটা রয়েছে আমরা এটা সলভ করবো আজকে তো আগের পার্টগুলো যারা দেখোনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই সবসময় সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো তো অঙ্কটা ছিল ঢাকনা সহ একটি কাঠের বাক্সের বাইরের মাপ যথাক্রমে এটাকে আমরা দৈর্ঘ্য এটাকে প্রস্ত আর এটাকে উচ্চতা হিসেবে ধরবো তো বাক্সটির ভিতরের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দুইশো বাষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার আর বাক্সটার কাঠের পুরুত্ব হলো সমান মানে চতুর্দিকে কাঠটা আসলে কতটুক মোটা এটাকে বলা হয় পুরুত্ব ক নম্বরে চাওয়া হয়েছে বাক্সটার আয়তন নির্ণয় করো হ্যাঁ আর খ নম্বরে আছে বাক্সটার দেওয়ালের পুরুত্ব এই যে পুরুত্ব হ্যাঁ এই পরিমাপটা চাওয়া হয়েছে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের এখানে বোঝার জন্য আমরা ধরো এরকম একটা বাক্স নিয়ে এসেছি তো এটা আমরা যদিও কাগজের তো ধরো যে এটা কাঠের বাক্স সেক্ষেত্রে এই যে কাগজটা আসলে কতটুকু মোটা এটাকে পুরুত্ব বলা হয় তাহলে এই যে এখানে দেয়া আছে দেখো বাইরের মাপ অর্থাৎ বাইরের দৈর্ঘ্য তো এই যে এটার যে বাইরের দৈর্ঘ্যটা এইটা প্রস্থটা আর উচ্চতাটা দেয়া আছে তো ভিতরের অংশে কিন্তু দেখো এই কাগজটা আসলে যতটুক পুরু হ্যাঁ এই ততটুক পরিমাণ কিন্তু ভিতরের দৈর্ঘ্যটা কম হবে কেননা এটা যতটুকু মোটা সেই মোটা অংশটা বাইরের দৈর্ঘ্যটা দেওয়া মানে এই মোটা অংশটা দেয়া আছে এখন আমি যদি এটা খুলে হ্যাঁ এর ভিতরের দৈর্ঘ্যটা দেখি তাহলে এটা যতটুকু মোটা ততটুকু আসলে কম হবে এবং সেটা এই দুই সাইডেই ধরতে হয় তো সেটা আমাদের খ নাম্বারে দরকার হবে আমরা তার আগে ক নাম্বারটা সলভ করে ফেলি ছয়ের ক তো এখানে আমরা যেটা করব দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতাগুলো দেওয়া আছে হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো আমরা তুলে নিই কাঠের বাক্সের দৈর্ঘ্য তো এগুলো একটু চলক দিয়ে লিখলে আমাদের সুবিধা হবে যেহেতু সূত্রে আমরা এ বি সি এগুলো চলক ইউজ করি তো দৈর্ঘ্য যে কোনো চলক ধরা যাবে এ সমান হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার তো এই বাক্সের প্রস্থ হচ্ছে বি এটা হচ্ছে আমাদের নাইন সেন্টিমিটার আর বাক্সের উচ্চতা এটা আমরা সি ধরলে এটা হচ্ছে সেভেন সেন্টিমিটার তো যে যে কোনো আয়তাকার ঘনবস্তুর হচ্ছে যে আয়তনের সূত্র দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা তো আমরা এই তিনটা জিনিস গুণ করে দিলেই হ্যাঁ আমরা আয়তন পেয়ে যাব এখন আমরা লিখি যে আমরা জানি আয়তন আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা তো এই সিম্পলি আমরা এখন মান বসাবো দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের টেন গুণন প্রস্থ হচ্ছে নাইন আর উচ্চতা হচ্ছে সেভেন আর আয়তনের একক আমরা আগেও বলেছি ক্ষেত্রফলের এককে যেমন আমরা বর্গমিটার বর্গ সেন্টিমিটার লিখি আয়তনের ক্ষেত্রে ঘন লিখতে হয় যেহেতু এখানে তিনটা জিনিসের গুণ হয় তাহলে ঘন সেন্টিমিটার তো এটা আমরা যদি গুণ করি তাহলে সাত নং তেষট্টি আর তেষট্টি গুণন দশ এটা হচ্ছে ছয়শো তিরিশ ঘন সেন্টিমিটার এটি আমাদের ক নম্বরের অ্যান্সার তো এরপরে আমরা খ নম্বরে ঢুকছি খ নম্বরে দেখো আমাদের এই কাঠের পুরুত্ব কাঠের বাক্সটার বাক্সটির হচ্ছে যে কাঠের পুরুত্ব বের করতে গেলে এটাকে আমাদের সমীকরণে কাজে লাগবে অর্থাৎ ভিতরের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে তো আয়তাকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা পড়েছি এর আগে যে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ যেখানে এ বি সি হচ্ছে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা তো এই ক্ষেত্রফলটা যেহেতু ভিতরের বলা আছে আর এই মাপগুলো কিন্তু বাহিরের বলা আছে ঢাকনা সহ কাঠের বাক্সের বাহিরের মাপ তো ওই যে একটু আগে যেটা দেখালাম ছবিতে সেটা হচ্ছে বাহির থেকে ভিতরে আসতে গেলে বাহিরের মাপটা কিন্তু বড় থাকে যেহেতু কাঠের পুরুত্ব যতটুক থাকে তো সেটা মাইনাস করে নিলে আমরা হচ্ছে ভিতরের মাপটা পাবো যেমন এই বাক্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম যে এই বাইরের যে দৈর্ঘ্যটা আছে হ্যাঁ এইটা আসলে যতটুক মাপ এই এটা যদি আমরা খুলে ফেলি তাহলে এর ভিতরে যে আসলে যে অংশটা দৈর্ঘ্য হিসেবে কাজ করবে এটা কিন্তু এই বাইরের মাপের তুলনায় কম হবে কতটুক কম হবে এই এই কাগজটা আসলে বা কার্ডটা যেটাই হোক এটা যতটুক পুরু অর্থাৎ মোটা হ্যাঁ ততটুক কম হবে তো এটার জন্য আমরা দেখো এখন যেটা করব পুরুত্বটাকে আমাদের একটা চলক দিয়ে ধরে নিতে হবে মনে করি কাঠের পুরুত্ব মানে হচ্ছে কতটুকু মোটা পুরুত্ব পুরুত্ব এক্স সেন্টিমিটার তো এইটা যদি হয় তাহলে ভিতরের দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে ভিতরের 
ভিতরের দৈর্ঘ্য তাহলে আমাদের বাহিরের দৈর্ঘ্য দেয়া ছিল টেন সেন্টিমিটার তো সেখান থেকে আমাদের যেটা করতে হবে টেন বিষয়টা এরকম যে টেন মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স কেননা দৈর্ঘ্যের দেখো দুটো সাইড রয়েছে সেক্ষেত্রে যখন আমরা দৈর্ঘ্যটা বের করব তখন হচ্ছে যে এই দিকেও আমাদের আমরা যে পুরুত্বটা ধরলাম এক্স সেটাও বিয়োগ দিতে হবে ভিতরের অংশটা বের করতে গেলে এই দিকেও একটা এক্স বিয়োগ দিতে হবে অর্থাৎ যে পুরুত্বটা আছে তো সেক্ষেত্রে সেই এক্স এক্স যোগ করে আমরা যদি টেন থেকে বিয়োগ দিই তাহলে হবে এক্স মাইনাস টেন মাইনাস টু এক্স অর্থাৎ বিষয়টা এরকম যে টেন মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স আসলে একটা জিনিস দুইবার বিয়োগ করা হয় না যার কারণে ঘটনাটা আমরা যদি রাফে দেখাই যে টেন মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স তো মূল বাইরের দৈর্ঘ্যটা ছিল টেন আর দুই পাশ থেকে আমাদের এক্স এক্স করে কম যাবে যেহেতু এক্সটা হচ্ছে যে পুরুত্ব দেয়া ছিল তো এরকমই বিষয়টা যেমন তোমরা বইয়ের ক্ষেত্রেও দেখতে পারো যে বইয়ের যে মলারটা থাকে এই যে এই মলারটা কিন্তু আসলে বইয়ে খুব একটা ভালো বোঝা যায় না যে কোনো বাক্সের ক্ষেত্রে তোমরা এইভাবে দেখতে পারো যে বাহিরের যে মাপটা দেয়া থাকে তার তুলনায় ভিতরের মাপটা কিন্তু কম থাকে কতটুকু কম থাকে সেই বাক্সটা আসলে যতটুকু মোটা ততটুকু অংশ কম থাকে আর দৈর্ঘ্যের সাইড যেহেতু দুইটা যার কারণে দুই দিক থেকে যেমন দেখো এই যে এই ছবিটাও যদি আমরা দেখাই যে এটা একটা বাক্স যদি মনে করি তাহলে এইটা মনে করো যে কতটুকু মোটা এই যে এটা মোটা তো এই বাইরের যে মাপটা থাকে তার তুলনায় এই যে ভিতরে যে এইটুক মাপ আছে দেখো এই যে এইখান থেকে এতটুক এটা যদি আমরা দৈর্ঘ্য ধরি এই দৈর্ঘ্যটা কিন্তু বাইরের যে এইখান থেকে এতটুক দৈর্ঘ্য আছে তার চেয়ে কিছুটা হলেও কম আছে তো কতটুক কম হবে সেটা হচ্ছে এই 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 লাইনটা অর্থাৎ এটা কতটুক পুরু কতটুক মোটা হ্যাঁ ততটুক অংশ কিন্তু এই দিকেও কম আছে এই পাশেও কম আছে তো সেই পুরুত্বটাকে আমরা যেহেতু এক্স ধরেছি আর এই পুরো দৈর্ঘ্যটা আমাদের ছিল টেন হ্যাঁ তাহলে এই বাইরের মাপটা ছিল টেন সেক্ষেত্রে এই ভিতরের এই এতটুক মাপ হবে হচ্ছে টেন এখান থেকে কমবে হচ্ছে এক্স যেহেতু পুরুত্বটা এই যে মোটাটা এক্স ছিল আর এখানেও এক্স ছিল তাহলে টেন মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স এটাকে আমরা একবারে টেন মাইনাস এই এক্স এক্স যোগ করলে যেহেতু টু এক্স হবে তাহলে টেন মাইনাস টু এক্স সেমি এটাকে আমরা দৈর্ঘ্য হিসেবে ধরব আর দৈর্ঘ্যটাকে আমরা একটা চলক দিয়ে ধরি এ এইটা হচ্ছে আমাদের ভিতরের দৈর্ঘ্য ঠিক একইভাবে এই ভিতরের আমরা প্রস্থ যদি বের করি বি ধরি তাহলে বাহিরের প্রস্থ ছিল নয় ওই একই বিষয় নাইন মাইনাস টু এক্স সবগুলো থেকে এই টু এক্স মাইনাস করে নিতে হবে হ্যাঁ যেহেতু প্রস্থ আসলে দুইটা সাইড থাকে যেমন এটাই যদি আমরা কাল বাক্স হিসেবে দেখি এটা প্রস্থ তাহলে এই বাইরের প্রস্থ ছিল কত নয় এই মাপটা নয় তাহলে ভিতরের এই অংশটা হবে এটা যতটুকু মোটা ততটুকু কিন্তু কম আছে এখানে অর্থাৎ এদিকে এক্স এদিকে এক্স তাহলে নাইন মাইনাস টু এক্স আর ভিতরের উচ্চতা সি উচ্চতার ক্ষেত্রে একই হবে সেভেন মাইনাস টু এক্স সেমি তো এই এখন আমরা দেখো এই তিনটা দিয়ে যদি সমীকরণ করতে চাই তাহলে এখানে দেখো ভিতরের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেয়া ছিল তো আমরা এখানে চলকের মাধ্যমে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলটা বের করে নেব তো আমরা জানি আমরা জানি সমগ্র যে কোনো আয়তাকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রে এটা সূত্র সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি প্লাস এসি বা সি এ অর্থাৎ এখানে এ বিসি হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা তো এই জায়গায় আমরা যদি মান বসাই তাহলে টু ইন্টু হ্যাঁ দৈর্ঘ্য এর মান হচ্ছে আমাদের টেন মাইনাস টু এক্স এটা আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেট লাগবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এর মান হ্যাঁ গুণন হচ্ছে বি এর মান নাইন মাইনাস টু এক্স নাইন মাইনাস টু এক্স তারপরে প্লাস এখানে আবারও আমরা বি এর মানটা দেবো নাইন মাইনাস টু এক্স নাইন মাইনাস টু এক্স ইন্টু এখানে সি এর মান বসাবো হচ্ছে সেভেন মাইনাস টু এক্স তারপরে প্লাস আমরা নিচে লিখি এখানে আবারও সি এর মান হবে সেভেন মাইনাস টু এক্স ইন্টু এখানে এর মান হবে টেন মাইনাস টু এক্স বাস এটা সেকেন্ড প্যাকেট কমপ্লিট করে দিলাম এখানে আসলে এখন আমাদের অনেক কাজ আছে তো এই বাইরের টুটা আমরা ঠিক রেখে এখন এগুলো আমাদের গুণ করতে হবে হ্যাঁ একবার এটা দিয়ে এটা তারপর এটা দিয়ে এটা এইটা দিয়ে এটা আর এইটা দিয়ে এটা 
তো এটা দিয়ে এটা গুণ করলে নয় দশে এখন ফার্স্ট ব্র্যাকেটই হবে নব্বই এটার সাথে এটা গুণ করলে মাইনাস নয় দুগুণে আঠারো এক্স তারপর এইটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস দশ দুগুণে বিশ এক্স আর এই দুটো গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু এক্স টু এক্স গুণ করলে হবে ফোর দুই দুই গুণ করলে চার আর এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার তারপরে এই প্লাসটা দিলাম এখন এইটার সাথে এটা সাত নং তেষট্টি এটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস সাত দুগুণে চোদ্দো এক্স এইটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস নয় দুগুণে আঠারো এক্স আর এইটা আর এটা গুণ করলে হবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর দুই দুগুণে চার এক্স স্কোয়ার এরপর আমরা এই জায়গাটা গুণ করে নেব এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে সাত দশে সত্তর আর এটা হবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস দশ দুগুণে বিশ এক্স এইটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস সাত দুগুণে চোদ্দো এক্স আর এইটা গুণ করলে হবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস দুই দুগুণে চার এক্স স্কোয়ার আর এককটা হবে হচ্ছে যেহেতু ক্ষেত্রফল তাহলে বর্গ সেন্টিমিটার এখন এটা ছোট হয়ে আসবে আস্তে আস্তে ভিতরে আমরা যদি যোগ বিয়োগগুলো করি তাহলে দেখো এখানে আছে নব্বই হ্যাঁ তার সাথে তেষট্টি আরও আছে সত্তর এই তিনটা সংখ্যা যদি আমরা যোগ করে নিই নব্বই তেষট্টি আর হলো সত্তর তো তিন আর এদিকে সাত নয় ছয় পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ অর্থাৎ হচ্ছে দুইশো তেইশ এই সংখ্যাগুলো যোগ করে আমরা পেলাম হচ্ছে দুইশো তেইশ বাইরের টুটা আমরা রেখে দিলাম তো দুইশো তেইশ এরপর এগুলো দেখো এই যেগুলো সবগুলো যোগ হবে যেহেতু একই চিহ্ন মাইনার যুক্ত তাহলে আঠারো আর বিশ যোগ করলে হচ্ছে আট আর দুই একে তিন তাহলে আটত্রিশ তার সাথে আরও চোদ্দ আঠারো এগুলো সব যোগ করে নিতে হবে চোদ্দ আঠারো হুম আরও আছে এখানে হচ্ছে বিশ আরও চোদ্দ বিশ চোদ্দ তো আট চার বারো বারো আটে বিশ বিশ আর চারে চব্বিশের চার হাতে দুই তিন আর দুয়ে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ অর্থাৎ একশো চার এক্স একই চিহ্ন থাকলে আমরা জানি ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় অর্থাৎ মাইনাস একশো চার এক্স এবার এক্স স্কোয়ার যুক্ত যে রাশিগুলো আছে এই যে চার তারপরে চার আট আর একটা চার আটার চারে বারো হুম অর্থাৎ প্লাস বারো এক্স স্কোয়ার এত বর্গ সেন্টিমিটার দেখো একদম অনেক ছোট হয়ে আসছে তো এখন আমরা যেটা করব এই সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলটা এটা আমরা আর একটু হচ্ছে যে একটু গুছিয়ে নিতে পারি যেহেতু এই বড় যে পাওয়ারটা এটা সবার আগে নিতে হয় বা পরে নিলেও চলবে এই সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলটা কিন্তু দেয়া আছে দুইশো বাষট্টি অঙ্কে দেয়া আছে এখন এইটা দিয়ে আমরা দেখো একটা সমীকরণ তৈরি করব তো প্রশ্ন মতে এই টু ইন্টু এই দুইশো তেইশ মাইনাস একশো চার এক্স প্লাস হচ্ছে বারো এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ এইটা সমান হচ্ছে দুইশো বাষট্টি টু সিক্স টু এখন আমরা জাস্ট সমাধান করব তো এই টুটা গুণন আছে ওইপারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে এটা করলে আরও ছোট হয়ে আসবে জিনিসটা আর এটা সরে গেলে এখানে আর ব্র্যাকেটটা প্রয়োজন হবে না দুইশো তেইশ মাইনাস একশো চার এক্স প্লাস হচ্ছে বারো এক্স স্কোয়ার তো এই দুইটা আমরা এই পাশে ভাগ করে দেবো দুইশো বাষট্টি ভাগ দুই তো দুই দিয়ে যদি ভাগ বা কাটাকাটি করি এটা হবে এক আর দুই দিয়ে তিন দুগুণে ছয় দুই অক্ষে দুই অর্থাৎ একশো একত্রিশ এরপরে এই একশো একত্রিশকে আমরা এই পাশে নিয়ে এসে এর সাথে একটা যোগ বিয়োগ করে নেব আর এটা আসলে মিডিল টার্ম করতে হবে যার কারণে এই বড় যে পাওয়ারটা চলকটা এটা আমরা সামনে দেব বারো এক্স স্কোয়ার আর এটাকে আমরা মাঝেই রাখব একশো চার এক্স তারপরে প্লাস হচ্ছে দুইশো তেইশ আর এই সংখ্যাটাকে এই পাশে মাইনাস করে নিয়ে আসব আর এই পাশে তাহলে জিরো থাকবে এবার এইটা দেখো দুইটা দুই রকম চিহ্ন হ্যাঁ বিয়োগ হবে আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন আসবে অর্থাৎ বারো এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে একশো চার এক্স এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে এক আছে তিন হবে দুই তিন আছে বারো হবে নয় হাতের আগে এখানে আসলো একশো বিরানব্বই ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে দেখো আমরা জিনিসটাকে আরও ছোট করে নিতে পারবো হ্যাঁ তো কিভাবে ছোট করে নেব সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখো একটা কমন যায় এখানে কমন বলতে হচ্ছে এই যে বারো একশো চার আর একশো বিরানব্বই এদের গসাগু করে দেখতে হয় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে দেখো মেবি বারো দিয়ে আমরা একশো চারকে যদি বারো দিয়ে ভাগ দিয়ে একটু দেখি আমরা একশো চার ভাগ বারো বারো দিয়ে যাবে না দশমিক আসে তাহলে চার কমন যায় তোমরা যদি বারো একশো চার আর একশো বিরানব্বই এর গসাগু করো হ্যাঁ গসাগুটাই আসলে কমন গসাগু করলে চার আসবে এখানে আমরা যদি চার কমন নেই 
তাহলে চার দিয়ে কমন নিলে ভাগ করে বসাতে হবে এখানে হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার আর এটাকে চার দিয়ে ভাগ দিলে চার দুগুণে আট নয় দশ দুই চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ ছাব্বিশ এক্স আর এটাকে চার দিয়ে ভাগ দিলে চার চারা ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বত্রিশ চার আশটা বত্রিশ তো এই হচ্ছে আমাদের থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ছাব্বিশ এক্স প্লাস হচ্ছে ফর্টি এইট থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ছাব্বিশ এক্স এটা আমরা একটু দেখি এটা ছিল একশো একত্রিশ তো এই বিয়োগটা আমরা একটু চেক করে নিই দুইশো তেইশ মাইনাস একশো একত্রিশ দুইশো তেইশ মাইনাস একশো একত্রিশ তো এইখানে আমাদের একটু ভুল হয়েছে আমরা দুঃখিত এখানে আসলে একশো হবে না শুধু বিরানব্বই হবে এটা বিয়োগ করে বিরানব্বই আসে তো এখান থেকে আমরা যখন চার কমন নিয়েছিলাম তাহলে এটা আসছে চার দুগুণে আট নয় এক তিন চার বারো অর্থাৎ তেইশ এরপরে দেখো এই চার যেহেতু গুণন আছে ওই পারে গেলে ভাগ হবে তাও জিরো বাই ফোর দিলে এটা আসলে জিরোই হয়ে যাবে সো আমরা চারটাকে বাদ দিয়ে লিখবো থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ছাব্বিশ এক্স প্লাস হচ্ছে তেইশ ইকুয়াল টু জিরো তো এটা মিডিল টার্ম করতে হবে তোমাদের উৎপাদকের বিশ্লেষণ অধ্যায় তোমরা দেখবে এখানে আমরা মিডিল টার্ম ডিটেলস শিখিয়েছিলাম তো দুই পাশে এরকম সংখ্যা থাকলে এই সংখ্যা দুটো আগে গুণ করে নিতে হয় রাফে তো তেইশ গুণন তিন এইটা আমরা যদি রাফে লিখি যে তেইশ গুণন তিন তো তিন ত্রিক্ষা নয় আর তিন দুগুণে ছয় তারপরে এই গুণ ফলটা হচ্ছে যে এই দুই কোনার সংখ্যাটা গুণ করে নিয়ে এক গুণন ওই সংখ্যাটা রাফে লিখতে হয় এখন এই সংখ্যাটার গুণনীয়ক বের করে দুটো করে যে গুণনীয়ক আসবে সেগুলো যোগ বা বিয়োগ করে এই ছাব্বিশ মেলাতে হবে তো গুণনীয়ক বের করার সিস্টেম হচ্ছে একে কোন একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করে ভাগ ফল বসাতে হবে আর যা দিয়ে ভাগ করব তা দিয়ে অপর পাশে গুণ করে গুণ ফল বসাতে হবে তো আমরা যদি তিন দিয়ে ভাগ দিই তিন দুগুণে ছয় তিন ত্রিক খা নয় আর একে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন অক্কে তিন তো এটা দুইটাই মৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ আমরা এটা দিয়েও করতে পারতাম সরাসরি তিন গুণন তেইশ যাই হোক তো এই তেইশ আর তিন যোগ করলে দেখো ছাব্বিশ হয় দুটোকেই মাইনাস চিহ্ন দিয়ে নিতে হবে সো মিডিল টার্মে প্রথম পথটা আর লাস্ট পথটা ঠিক থাকে এই দুটো যে কোনো একটা আমরা আগে লিখতে পারি তো মাইনাস তেইশ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স আর তার সাথে থাকলো প্লাস তেইশ ইকুয়াল টু জিরো এখন এই দুটোর মধ্যে থেকে দেখো কমন নিতে হবে এখানে এক্স কমন যায় তো এখানে থাকবে হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস এখানে থাকবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি আর এখান থেকে মাইনাস দেখো কিছু কমন না গেলে একটা ওয়ান নিতে হয় আর এই মাইনাসটার কারণে চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এখানে থাকবে থ্রি এক্স এই চিহ্নটা মাইনাস হয়ে যাবে আর ওয়ান দিয়ে আসলে কোনো ইফেক্ট পড়ে না সংখ্যাটা ওই রকমই থাকবে হ্যাঁ এবার এই যে থ্রি এক্স মাইনাস তেইশ এটা আমাদের কমন নিতে হবে সো থ্রি এক্স মাইনাস তেইশ এটা যদি কমন নেই তাহলে এই যে এক্স আর মাইনাস ওয়ান এটা এক ব্র্যাকেটে চলে আসবে এম টু আকারে এটাকে বলা হয় উৎপাদকের বিশ্লেষণ তো এই সব ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় একবার এইটা সমান আমরা জিরো দেব দিয়ে এখান থেকে একটা এক্সের মান আসবে আর এইটা সমান একবার জিরো দিয়ে ওইটা থেকে আর একটা এক্সের মান আসবে তো আমরা দেখি আমরা প্রথমে এইটা সমান জিরো দিই থ্রি এক্স মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি ইকুয়াল টু জিরো আর এইটা দাগ দিয়ে পাশে এইটাও আমরা করব এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো এইখান থেকে আমরা এক্সের মান বের করতে গেলে ফার্স্টে আমরা এই তেইশ কেই পারে পাঠাবো তাহলে থ্রি এক্স সমান হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি হ্যাঁ এরপর এক সমান হচ্ছে এই থ্রিটা দেখো গুণন আছে এই পারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ তেইশ ভাগ তিন তো এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেটারে করো বা এমনি মৌখিক হচ্ছে যে খাতায়ও যদি করো দেখো তেইশ ভাগ তিন তো দশমিক আসলেও দেখো সাত পয়েন্ট সামথিং অর্থাৎ সাত সেন্টিমিটারেরও উপরে তো এইখানে আমাদের এই এক্সের মানটা কিন্তু আমাদের এই কাঠের পুরুত্ব বের হচ্ছে যেহেতু এটাকে আমরা এক্স ধরেছিলাম তো পুরুত্ব কখনো দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা এই কোনোটার সমান বা বড় হতে পারে না তাহলে পুরুত্ব যদি সেভেন পয়েন্ট সামথিং হয় তাহলে দেখো উচ্চতার চেয়েও বড় হলো কিন্তু সমানও হতে পারবে না এই তিনটার কোনোটার সমানও হওয়া যাবে না কেননা পুরুত্ব মানে হচ্ছে কাগজটা আসলে কতটুকু মোটা তো এইটা কতটুকু মোটা এটা কখনো এই দৈর্ঘ্যের সমান বা তার চেয়ে বড় প্রস্থের সমান বা প্রস্থের চেয়ে বড় তারপরে উচ্চতার সমান বা উচ্চতার চেয়ে বড় এটা কখনো হতে পারে না তার চেয়ে ছোট হলে নিতে হবে তো এটা যেহেতু আমরা দেখলাম যে এটা সেভেন পয়েন্ট সামথিং অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট আসে তো এইটা আমরা গ্রহণ করব না এখানে আমরা লিখব যে এটি আমরা এইখানে লিখে দিই তোমরা এই জায়গায় লিখবো এটা হ্যাঁ এটি গ্রহণযোগ্য নয় এটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কাঠের পুরুত্ব কাঠের পুরুত্ব 
उच्चतार चे बड़ होते उच्चता सतर उपरे उठे गे समान होते दैर्घ्यप्रस्त उच्चता को समान होना तर चे बड़ होते छोट होते उच्चतार चे बड़ है ना ग्रहण करबना क्योंकि मान पा देखो एक समान समान वन टाइप शेषे प्लस हो गो ये क्योंकि दैर्घ्यप्रस्त उच्चता तीन टे ही छोट तो ये हमारे एनसार अत पुरुत्व तो ये अंकटे बोलते गले नवम दशम श्रेणी परिमिति रही है ये आसमें सप्तम श्रेणी नतून बे देखे जैक तुम्हारा एक बसि अनुशीलन करते हैं कठिन बोलो ना तो पुरुत्व हमारे वन सेंटीमिटार तो ये क्योंकि क्वेश्चनटार अन्सार छो तो आशा करी बुझते पे छो आप नेक्स्ट पार्टे आसले अध्याय शेष कर देव से एक अंक रही है जो हे सत नम्बर आज के पर्यत ही धन्यवाद